Hello guys! Welcome back to my channel! So, isang linggo na naman ang nakalipas at ngayong linggo ay mag-aaral ulit tayo. So, gaya na sinabi ko on my previous discussion, ang ating magiging topic ngayon is about accrued expense at accrued income. But before that, aalamin muna natin yung accrual basis of accounting kasi dito siya napukol nga. Pag sinabing accru accrual basis of accounting, magre-record na tayo ng expense or income kahit na hindi pa tayo nagbayad or kahit hindi pa tayo nakatanggap ng pera. Yun yung accrual basis of accounting. Tandaan nyo yan. Kasi meron ding tinatawag kasing cash basis, iyon naman magre-record lang tayo ng entry pag may lumabas na pera at may dumating na pera. So, yun. Sana naiintindihan natin yun kasi yun ang magiging topic natin ngayon. So, unahin natin ang accrued expense. Ano nga ba yung accrued expense? Ang accrued expense ay yung mga na-expense na natin kaso hindi pa natin siya nabayaran. Kaya, ang magiging liability natin siya na payable. So, ngayon, kunwari, eto para mas maintindihan pa natin, etong mga eto nasa accrued expense, eto yung mga nagastos natin this year na mababayaran pa natin next year. So, yun yung accrued expense. So, yung entry ko, ano, ay, ano, ano nga ba yung mga accrued expense? Ayun, nabubulol ako guys. Ayun, nabubulol talaga ako. Pagpasensyahan nyo na. So, ano nga ba yung mga accrued expense? Yung mga accrued expense tulad ng utility, utilities natin like telephone bills, mga uh, water, kuryente, ganon. Pwede rin sa sweldo. Yun. At marami pang iba. For more info, yun. Gamitin yung mga resources nyo na. So, ngayon, ang magiging example natin is about utility. So, kung ang debit nito is accrued utility expense Utilities payable. Ibig sabihin, eto, konware nakatanggap tayo ng bill ng kuryente sa December. Pero babayaran pa natin to sa January. Ire-record na natin yun kasi ito nga yung sinasabi sa accrual basis of accounting. Magre-record na tayo kahit hindi pa tayo naglalabas ng pera. So, sa December 31, ang magiging entry natin is accrued utilities expense, utilities payable. This year. So, next year, kunwari nagbayad na tayo, ang magiging entry natin, ito yung magiging itsura niya. Utilities payable, syempre, at cash na debit kasi nabayaran mo na nga siya. So, sana naiintindihan nyo, nyo rin yon. May mga tanong din na, uh, syempre, depende din yon kung ang ginagamit ng business nyo is by calendar period, fiscal period, meron din yung nag adjust sila by quarter, by month, gano'n, depende na yun. Ngayon, puntahan naman natin ang accrued income. So, ano nga ba yung accrued income? Yun yung mga kita na natin ngayon, pero hindi pa natin nare-receive ang pera. So, ibig sabihin, may receivable tayo ka siya, receivable. Kita natin this year, pero ang bayad next year pa. So, example ng receivable or accrued income is yung sa banko, yung interest ng banko. So, ang magiging itsura ng ating entry is debit accrued interest receivable interest income. Ganito yon para mas maintindihan. Kunwari ako si banko, kayo si depositor ko. Noong December, naging na kayo ng interest na 10,000 pesos. Pero, ibibigay ko pa lang yun sa inyo sa January pa. Pero di ba sabi natin sa accrual basis of accounting, magre-record na kayo kahit na hindi pa ako nakapagbigay ng pera or wala pa kayo nare-receive na pera. So, ang record nyo sa December 31 is debit accrued interest receivable 10,000 tsaka interest income na 10,000. So, sa January, ang magiging itsura ng entry nyo is cash or cash in bank 10,000. Ayun na yon nagbigay na ako sa inyo ng pera na interest nyo tsaka yung Credit na accrued interest receivable. Yun yung nasa debit side yun naman nung nag-adjust kayo. So, yun lang. Ulitin natin. Tandaan nyo lang dito, pag accrued expense, payable mo siya. Ito yung mga expense na nagamit mo na nga pero hindi mo pa nababayaran. Pag accrued, receive, accrued income naman, receivable mo siya. Ito yung mga na-incurred mo na, nagawa mo na, or nag-gain mo na pero wala ka pang nare-receive na pera. So, ayun ang ating discussion ngayon, ang accrued expense at accrued 
income. So, sana may natutunan kayo at kung may mga tanong kayo, clarification, huwag kayong mahiyang magtanong or mag-PM or kahit ano pa yan. So, sana may natutunan kayo. Enjoy!